നമസ്കാരം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈവ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് പീപ്പിൾ ബൈ ദ പീപ്പിൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ആറാമത്തെ അധ്യായം ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളാൽ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്തത് കുറച്ച് ഭാഗം പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ക്ലാസ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കിയാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡെമോക്രസി എന്താണെന്നും ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഉണ്ടെന്നും അതിലെ ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി അഥവാ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഡെമോക്രസി എന്താണെന്ന് വരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായത് പങ്കാളിത്ത ജനാധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യം ജനങ്ങൾ നേരിട്ടുള്ള ആ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്ത് നിർത്തിയതാണ് ബാക്കി ഭാഗം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ശ്രദ്ധിച്ച് ക്ലാസ് കാണുക ഒബ്സർവ് ദിസ് പിക്ചർ ദർ ഇസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി നിയമസഭയുടെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരാൾ പറയുന്ന ഒരു ആവശ്യം വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഷുഡ് ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എവരി പഞ്ചായത്ത് ഓഫ് മൈ അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി അവിടെ ജനപ്രതിനിധി പറയുന്ന ഒരാവശ്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് എൻ്റെ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം എന്നാണ് നിയമസഭയിൽ എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ആവശ്യമാണ് അവിടെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എൻ്റെ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം അവിടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് നിയമസഭയുടെ ഒരു ചിത്രമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാൻ ബി ഡയറക്റ്റ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഹൂ സ്പീക്സ് ഫോർ അസ് ദയർ നിയമസഭയിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുമോ നിയമസഭയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പങ്കാളികളാകാം വാർഡ് സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമസഭയിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് പക്ഷേ നിയമസഭയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ജനങ്ങൾക്ക് പങ്കാളികളാകാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ അവിടെ ആരാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധി അതായത് നമ്മുടെ എം എൽ എ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നമ്മുടെ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നേരിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വിച്ച് ഈസ് യുവർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി നിങ്ങളുടെ നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഏതാണ് കൂട്ടുകാരുടെയൊക്കെ നിയമസഭാ മണ്ഡലം വ്യത്യസ്തമാണ് അത് മുതിർന്നവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ കുറിച്ചു വെക്കുക നിങ്ങളുടെ നിയമസഭാ മണ്ഡലം അതായത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക അതുപോലെ ഹൂ ഈസ് ദ മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓഫ് യുവർ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി നിങ്ങളുടെ നിയമസഭാ പ്രതിനിധി അതായത് എം എൽ എ ആരാണെന്നും കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അവിടെ കണ്ടെത്തി എഴുതി വെക്കുമല്ലോ അടുത്തത് കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പല പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഈ ചിത്രം ഈ കെട്ടിടം നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഇസ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഓർ ലോ മേക്കിംഗ് ബോഡി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിയമ നിർമ്മാണ സഭയാണ് നമ്മുടെ കേരള നിയമസഭ ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഈസ് ഇൻ തിരുവനന്തപുരം ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് അതായത് ഈ നിയമസഭയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ആണ് ട്രാവൻകൂർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ ആൻഡ് തിരുക്കൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ വെർ ദ പൈനിയേഴ്സ് ഓഫ് കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി നമ്മുടെ കേരള നിയമസഭ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് വഴികാട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുൻഗാമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാരൊക്കെയാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ട്രാവൻക
അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ തിരുക്കൊച്ചി നിയമനിർമ്മാണ സഭ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കേരള നിയമസഭയുടെ ഇന്നത്തെ കേരള നിയമസഭയുടെ വഴികാ വഴികാട്ടികളാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ആണെന്ന് പറയാം അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് നിയമനിർമ്മാണ സഭയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് മാത്രം വ്യത്യസ്തമാണെന്നേ ഉള്ളൂ ദ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഓഫ് ദ കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി വാസ് ഹെൽഡ് ഓൺ ട്വൻറ്റി സെവൻത് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കേരള നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഏഴിനായിരുന്നു ട്വൻറ്റി സെവൻത് ഏപ്രിൽ ഓഫ് എവരി ഇയർ ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ആസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഡേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഏഴും എല്ലാ വർഷവും നിയമസഭാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് കേരള നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഏഴിനെ നമ്മൾ നിയമസഭാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു വൈൽ ദ പീപ്പിൾ ആർ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ ഗ്രാമസഭാസ് അവർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സ്പീക്ക് ഫോർ ആസ് ഇൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ഗ്രാമസഭയിൽ ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് പങ്കാളികളാവുമ്പോൾ നിയമസഭയിൽ നമ്മുടെ പ്രതിനിധികളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ എം എൽ എ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് ഗ്രാമസഭയിൽ നമ്മുടെ വാർഡിൻ്റെ ഗ്രാമസഭ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നേരിട്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം പക്ഷേ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ നിയമസഭയിൽ നമ്മുടെ പ്രതിനിധി എം എൽ എ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിത്തരുന്നതും അതാണ് അവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് ജനാധിപത്യം രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് പരോക്ഷ ജനാധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാതിനിധ്യ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയും പരോക്ഷ ജനാധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാതിനിധ്യ ജനാധിപത്യം ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി ഓർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഇൻ വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഹു ആർ ഇലക്റ്റഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ റൂൾ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണം നടത്തുന്ന ജനാധിപത്യ രീതിയാണ് പരോക്ഷ ജനാധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാതിനിധ്യ ജനാധിപത്യം അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി അഥവാ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അവരുടെ പ്രതിനിധി അവർക്ക് വേണ്ടി ഭരണം നടത്തുന്നു ആ രീതിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പരോക്ഷ ജനാധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാതിനിധ്യ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി ഓർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി ഇൻ കൺട്രീസ് വിത്ത് എ ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ലൈക്ക് ഇന്ത്യ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ വേ ഓഫ് ഗവൺമെൻസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി ഇന്ത്യയെ പോലെയുള്ള ജനസംഖ്യയും ഭൂവിസ്തൃതിയും കൂടിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏത് സാധ്യമാവൂ പ്രാതിനിധ്യ ജനാധിപത്യമാണ് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളത് കാരണം ജനസംഖ്യ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിയും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസിയാണ് കൂടുതൽ പ്രായോഗികമായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ബൈ കമ്പയറിങ് ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി നമ്മുടെ പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യത്തെയും പരോക്ഷ ജനാധിപത്യത്തെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തെഴുതാനൊരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോസിബിൾ ഇൻ ലെസ് പോപ്പുലേറ്റഡ് കൺട്രീസ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യം ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിൽ സാധ്യമാകുന്നു പക്ഷേ പരോക്ഷ ജനാധിപത്യമോ ആ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ കൺട്രീസ് വിത്ത് എ ഹ്യൂജ് പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ കൂടിയ രാജ്യങ്ങളിലാണ് പരോക്ഷ ജനാധിപത്യം നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസിയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഇൻ ഏരിയാസ് വിത്ത് എ എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ലാൻഡ് ഏരിയ അല്ലേ ലിമിറ്റഡ് ലാൻഡ് ഏരിയയിൽ മാത്രമേ എന്ത് സാധ്യമാകത്തുള്ളൂ പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യം ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ ലിമിറ്റഡ് ലാൻഡ് ഏരിയ അതായത് പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യം ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻ എ ലിമിറ്റഡ് ലാൻഡ് ഏരിയ വളരെ ഭൂവിസ്തൃതി കുറഞ്ഞ പ്രദേശത്താണ് എന്നാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി എവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ
ലാർജ് ഏരിയയ്ക്കുമാണ് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം മറ്റൊന്ന് ഇലക്റ്റഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ റൂൾ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അവർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആർ റൂൾഡ് ഫോർ നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രതിനിധികളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഭരണം നടത്തുന്നത് ഇൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി എന്താണ് വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഹു ആർ ഇലക്റ്റഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ റൂൾ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ബട്ട് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി എന്താണ് പീപ്പിൾ ഡയറക്റ്റ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ അവർ റൂൾ പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടിടപെടുന്നു പരോക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് അവിടെ ഇടപെടുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസിയും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസിയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യതകൾ ഉത്തരങ്ങൾ അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ആ രണ്ട് ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ കൺട്രീസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ഇന്ത്യ ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഇന്ത്യ ആണ് ഇൻ സൗദി അറേബ്യ ന്യൂ കിങ് സോണോ സോണിൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ പുതിയ രാജാവ് അധികാരമേറ്റു അപ്പോൾ അവിടെ ഡെമോക്രസി അല്ല രാജഭരണമാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റൂൾ കംസ് ടു ആൻഡ് എൻഡ് ഇൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ജനാധിപത്യ ഭരണം അവസാനിച്ചു പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഡെമോക്രസി സ്റ്റിൽ പ്രൊവൈൽസ് ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അതുപോലെ എന്താണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ഇപ്പോഴും പങ്കാളിത്ത ജനാധിപത്യം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഹെഡ് ലൈൻസ് ഗിവൺ എബൌ ഫ്രം ദീസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കൺട്രീസ് ദാറ്റ് ഹാവ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് കൂട്ടുകാർ കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടുകാർക്കറിയാം ഇന്ത്യ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ജനാധിപത്യ രാജ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഇന്ത്യ ആണ് മറ്റ് ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ കണ്ടെത്തി എഴുതുമല്ലോ ഇനിയും ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെമോക്രസിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അല്ലെ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എഴുതേണ്ട ആൻസറുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യം ഡെമോക്രസിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സവിശേഷതകൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ സുപ്രീം പവർ ബിലോങ്സ് ടു ദ പീപ്പിൾ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കാണ് പരമമായ അധികാരം അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സവിശേഷത ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കാണ് പരമമായ അധികാരം അടുത്തത് ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻസ് സ്വതന്ത്രവും നീതിപൂർവവുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് തേർഡ് വൺ an opposition helping and improving the government through constructive criticism government ne vimarsanangalude mechapaduthan sahayikunnavarana pradipaksham eppolum democracy il adayathu pradipakshathinte vimarsanangal government ne koodal mechapaduthan avara pravartanathe koodal mechapaduthan sahayikum fourth one the rule of law ensures quality before law നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യത ഇക്വാളിറ്റി ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന നിയമവാഴ്ച ദ റൂൾ ഓഫ് ലോ എൻഷുവർ ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവർക്കും അതായത് ബലവാനെന്നോ ദുർബലനെന്നോ പണക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടനോ എന്നോ എന്നും കരുതാതെ ഒരേപോലെ തുല്യത എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന നിയമവാഴ്ച അതാണ് ഡെമോക്രസിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മീഡിയ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു കണക്റ്റ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ജനങ്ങളെയും ഭരണകൂടത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ ആണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ജനങ്ങളെയും ഭരണകൂടത്തെയും ഗവൺമെൻറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ അതായത് പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പറും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ ടി വി ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പാർഷ്യൽ ജുഡീഷ്യറി സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ അവിടെയും എന്തില്ല വലിപ്പച്ചെറുപ്പും കൂടാതെയുള്ള നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയാണ് അവിടെയും നടക്കുന്നത് അതാണ് സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത 
അപ്പോൾ ഇത്രയും ആറ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഡെമോക്രസിയുടെ അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ത്രൂ ഇലക്ഷൻസ് ഇനി ഇലക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രതിനിധികളെ കണ്ടെത്തുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചിത്രങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ എന്താണ് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ കയ്യിൽ മഷി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് പിക്ചറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഇമേജസ് ഗിവൻ വിച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഹവ് യു ഗോട്ട് എ ചാൻസ് ടു കാസ്റ്റ് യുവർ വോട്ട് ഇൻ ആൻ ഇലക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൂട്ടുകാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹൗ ആർ വോട്ട്സ് കാസ്റ്റ് ഇൻ സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻസ് സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് യുവർ പേരൻസ് കാസ്റ്റ് ദയർ വോട്ട്സ് ഇൻ ജനറൽ ഇലക്ഷൻസ് ഡോണ്ട് ദേ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷനിലും ഇപ്പോൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ലീഡറിനെയൊക്കെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെയും എന്താണ് ഓരോ സ്റ്റേജ് കടന്നു പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വൈ ഡിഡൻറ്റ് യു ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ടു വോട്ട് ഇൻ ദ ജനറൽ ഇലക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കാത്തത് ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എന്താണ് ആ യു യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസാണ് അല്ലേ സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ട് അവകാശമാണ് നമുക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയണം അപ്പോൾ അന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴി കഴിയുള്ളൂ വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം കൂ കൂട്ടുകാർക്ക് കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് അപ്പോൾ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അത് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടു വോട്ട് ഇൻ ഇലക്ഷൻസ് ഫോർ എവരി വൺ ഹു ഹാസ് റീച്ച്ഡ് എ സെർട്ടൺ ഏജ് വിത്തൗട്ട് എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ യാതൊരു വിവേചനങ്ങളുമില്ലാതെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ യാതൊരു വിവേചനവും ഇല്ലാതെ നിശ്ചിത പ്രായം പൂർത്തിയായ എല്ലാവർക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശത്തെയാണ് നമ്മൾ സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അണ്ടിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ദ മിനിമം ഏജ് ഓഫ് ദ വോട്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് വരെ ഇന്ത്യയിൽ വോട്ടവകാശത്തിനുള്ള പ്രായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് പതിനെട്ട് വയസ്സായി അപ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സായാൽ മാത്രമേ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വോട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ക്യാൻ എനി വൺ ഹു കംപ്ലീറ്റ് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് കാസ്റ്റ് വോട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കുമോ അതിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലേ അതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ പൗരനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം വോട്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ പട്ടികയിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുകയും നമ്മൾക്കതിന് വേണ്ട രേഖകളൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇലക്ഷൻ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ അതായത് സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മോഡൽ ഇലക്ഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്റ് മാതൃകാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഫോർ സബ്മിഷൻ ഓഫ് നോമിനേഷൻ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് അപ് ടു നാല് പി ഫോർ പി എം എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് മണിവരെ നമുക്ക് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാം ഡേറ്റ് ഓഫ് വെരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്കൂട്ടണി ഓഫ് നോമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിന്നീട് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കും അതിന് ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആഗസ്റ
ഫസ്റ്റ് എൻ എ എം പത്ത് മണിവരെ പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് പോളിംഗ് ആണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വോട്ടെടുപ്പ് തീയതി അത് ആഗസ്റ്റ് നയൻ ടെൻ എ എം ടു വൺ പി എം പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ ഒരു മണിവരെ കൗണ്ടിങ് ഓഫ് വോട്ട് ആൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് ഓഗസ്റ്റ് നയൻ സ്കൂൾ പാർലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അന്ന് തന്നെ വോട്ടെണ്ണും ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും രണ്ട് മണിയോടുകൂടി സ്കൂളിൽ ഫലപ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവും പിന്നീട് ദ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്റ് സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യ യോഗം നമ്മളവിടെ കൂടും ആഗസ്റ്റ് ടെൻത്തിന് പിറ്റേന്ന് ടു പി എം അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ സ്കൂൾ ലീഡറ അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കർ ചെയർമാൻ അങ്ങനെയുള്ള വിവിധ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഉള്ള ആൾക്കാരെ വോട്ട് ചെയ്ത് ലീഡേഴ്സ് അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ സ്റ്റേ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വാട്ട് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആർ ഗിവൺ ഓൺ ദ നോട്ടീസ് ബോർഡ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻസ് ലിസ്റ്റ് ഇതാ സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പിന്നീട് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതാവുന്നതാണ് സബ്മിഷൻ ഓഫ് നോമിനേഷൻ അതുപോലെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നോമിനേഷൻ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് നോമിനേഷൻ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് പോളിംഗ് ഡേറ്റ് പിന്നെന്താണ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇലക്ഷൻസ് ഇൻ അവർ കൺട്രി ഓൾസോ ഗോ ത്രൂ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആണ് നമ്മളുടെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ഇതുപോലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് വിച്ച് ആർ ദേ അവ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനിയും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടേക്ക് എ ലുക്ക് നോക്കിയാട്ടെ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കൽ അതായത് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ വേണം അപ്പോൾ അവരെ പോളിംഗ് ഓഫീസേഴ്സിനെ ഒക്കെ അവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അതാണ് പിന്നെ ഇലക്ഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പിന്നെ സബ്മിഷൻ ഓഫ് നോമിനേഷൻ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കൽ സ്കൂട്ടണി ഓഫ് നോമിനേഷൻ പത്രിക സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തുന്നു വിഡ്രോവൽ ഓഫ് നോമിനേഷൻ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കേണ്ടവർക്ക് പിൻവലിക്കാൻ പിന്നെ ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണമുണ്ട് പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് സ്കൂളിലെ പോലെയല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ഉണ്ട് എന്നാൾക്ക് വോട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാത് പാർട്ടിയിലെ അതാത് വ്യക്തികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നീട് പോളിംഗ് വോട്ടെടുപ്പാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ കൗണ്ടിങ് ഓഫ് വോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് വോട്ടെണ്ണലും ഫലപ്രഖ്യാപനവും ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് നമ്മുടെ മോഡൽ ഇലക്ഷനൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ അടുത്ത സമയത്ത് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും നടന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസും നടന്ന രീതികളും ഒക്കെ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വൈ ഡു വി കണ്ടക്ട് ഇലക്ഷൻസ് ഇനി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത് ഇലക്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ത്രൂ വിച്ച് റൂളേഴ്സ് ആർ ഇലക്റ്റഡ് ഇൻ എ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഭരണാധികാരികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്തിനാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഭരണാധികാരികളെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം ഇല്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ എന്ന് അതിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദീസ് ഇലക്ഷൻസ് പെർഫോം സം അതർ ഫങ്ഷൻസ് ഇതിന് പുറമെ മറ്റു ചില ധർമ്മങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിർവഹിക്കാനുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിർവഹിക്കാനുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിലൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആർ ഫോമഡ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നു ഓൾ ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് എല്ലാവർക്കും
द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द ऑफीस ऑफ द प्रसिडेंट वाइस प्रसिडेंट एंड द मेबेस ऑफ द पार्लमेंट आंड स्टेट लेजिस्लेच राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदवीम अब पार्लमेंट संस्थान नियम सभा स्वतंत्र नीतिपूर्वे तेरे तेरे कमीशन चुम इट ईस् द प्रसडेंट ऑफ इंडिया हू अंट्स द ी मेबे ऑफ इलेक्ष कमीशन ऑफ इंडिया इंक्ूडिंग द चीफ इलेक्ष कमीशन कूड़ा एंण मूंग तेरे कमीशन मुख्य तेरे कमीशन उड़े एल नियमिक आरान राष्ट्रपति मूं पेरु अलरा ना तेरे कमीशन अद मत रुपये नियमिक राष्ट्रपति ना प्रसन्ट इलेक्ष कमीशन ऑफ इंडिया चीफ इलेक्ष कमीशन इपते राजीव कुमार अब अदा काल इलेक्ष कमीशन चीफ इलेक्ष कमीशन नियमिक अधिकार आर्चा अ राष्ट्रपति अब प्रसडेंट आत्र भाग कुछ मनसम विचार एल क्लास श्रद्धि कल बाकी भाग अड़ क्लास अड़ दिवस का